నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్రియాంబుల్ దీన్ని మనం తెలుగులో అవతారిక ప్రవేశిక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఏదైనా బుక్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ముందు వర్డ్ ముందు మాట ఫోర్ వర్డ్ అని ఉంటుంది కదా అలాంటిది అనమాట సో బేసిక్గా మనకు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్లోని ప్రియాంబుల్ ఏమి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఏం చూపిస్తుంది అని అంటే ది హోప్స్ అండ్ యాస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏ ప్రజలు అయితే తమకు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలని తీసుకున్నారో వాళ్ళ యొక్క యాస్పిరేషన్స్ ఏంటి ఓకే అనేటువంటిది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంటుంది మన ప్రియాంబుల్ అండ్ ఫండమెంటల్ వాల్యూస్ ఆన్ విచ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ప్రియాంబుల్ అనేటిది ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయింది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో అంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఆబ్జెక్టివ్స్ రిజల్యూషన్ అనబడేటువంటి ఒక పేపర్ని మూవ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయన్నమాట సో వాటిలోనే కొన్ని మాడిఫికేషన్ మార్పులు చేర్పులు చేసి ఇండియన్ ప్రియాంబుల్గా మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది అనమాట సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ ఎప్పుడు అడాప్ట్ అయిందంటే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో జనవరి ట్వంటీ సెకండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ రోజున ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ రిజల్యూషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది దానిలో నుంచి తీసి కొన్ని వర్డ్స్ కొన్ని వర్డ్స్ని కొన్ని సెంటెన్సెస్ని తీసుకొని ప్రియాంబుల్ కింద పెట్టుకున్నారు ఈ ప్రియాంబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఇన్ ద కోర్ట్ అంటే ప్రియాంబుల్లో ఏదైనా పలానా ఉంది నువ్వు దాని మీద కోర్టులో కేసు వేసి తేల్చుకుంటే అది కరెక్టా కాదా అంటే కుదరదు కాకపోతే ఏదైనా ఒక చట్టాన్ని లేదంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్లో పలా పలానా ప్రొవిజన్ కరెక్ట్గా లేదు ఇది తప్పుగా ఉంది అన్నప్పుడు అప్పుడు ప్రియాంబుల్లోని వాల్యూస్ని యూస్ చేసుకొని దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడానికి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు కానీ ప్రియాంబుల్లోనే తప్పు ఉంది ప్రియాంబుల్లోనే మార్పులు చేర్పులు చేయాలంటే కుదరదు అనమాట అండ్ ప్రియాంబుల్ రీడ్స్ అసలు ప్రియాంబుల్లో ఏమని రాసి ఉంటుందో ఆ టెక్స్ట్ ఆ టెక్స్ట్ మనకు కావాలి సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రియాంబుల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే సో వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సొలమ్లీ రిజల్ట్ కాన్స్టిట్యూట్ ఇండియా ఇన్ టు ఏ సోవరిన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంతే ఉంది సోవరిన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ తర్వాత మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అని తర్వాత మనము సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ అని రెండు వర్డ్స్ని యాడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్లో అండ్ టు సెక్యూర్ టు ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ జస్టిస్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బిలీఫ్ ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టేటస్ అండ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ టు ప్రమోట్ అమాంగ్ దెమ్ ఆల్ ఫెటర్నిటీ అష్యూరింగ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ అండ్ యూనిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ యూనిటీ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ అని మళ్ళీ తర్వాత కొత్త అడిషన్ అనమాట ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ దిస్ ట్వంటీ సిక్స్త్ డే ఆఫ్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ హియర్ బై అడాప్ట్ అండ్ ఎనాక్ట్ అండ్ గివ్ టు అవర్ సెల్స్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఒరిజినల్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు రన్నింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏముంటుంది వర్డ్స్ అని అంటే ఈ ఫైల్లో చూసేసి తెలిసిపోతుంది వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సోలమ్ రిజాల్ట్ కాన్స్టిట్యూట్ ఇండియా ఇన్ టు ఏ సోవరెన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ కొత్తగా యాడ్ అయింది ఏంటిది సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ ఇప్పుడు ఈ రెండు పదాల మీదనే అందరికీ ప్రాబ్లం ఉన్నది ఇండియాలో ఇవి కొత్తగా వచ్చింది అనమాట తర్వాత అండ్ సెక్యూర్ టు ఆల్ ఇట్ సిటిజన్ ఇదంతా ఓకే అండ్ తర్వాత కొత్తగా యాడ్ అయింది ఇంకోటి ఏంటిది యూనిటీ తర్వాత అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఇదొక కొత్త అడిషన్ అనమాట ఓకే ఇదే ప్రియాంబుల్ ఒకసారి తెలుగు వర్షన్లో చూసుకుంటే తెలుగు వర్షన్లో చూడండి ఒకసారి భారత ప్రజలమైన మేము భారత్ను సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా ఏర్పరచాలని దేశ పౌరులందరికీ ఈ కింది అంశాలను అందుబాటులో ఉంచాలని సంకల్పించాము న్యాయం అంటే జస్టిస్ సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయం స్వేచ్ఛ ఆలోచన స్వేచ్ఛ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మతావలంబన స్వేచ్ఛ సమానత్వం హోదాలోనూ అవకాశాల్లోనూ సమానత్వం సౌభ్రతత్వం వ్యక్తి గౌరవం పట్ల నిష్ట దేశ సమైక్యత సమగ్రతల పట్ల నిష్ట మా రాజ్యాంగ సభలో నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ఇరవై తా ఇరవైవ తేదీన ఈ రాజ్యాంగాన్ని స్వీకరించి ఆమోదించి మాకు మేము సమర్పించుకుంటున్నాము సో ఇంగ్లీష్ వర్షన్ తెలుగు వర్షన్ ఒకసారి రెండు చూస్తే మనకు కొంచెం ఇంకా దాని యొక్క ఫీల్ అర్థమవుతుందని తెలుగు వర్షన్ చదవడం జరిగింది సో బేసిక్గా ఈ ప్రియాంబుల్ ఏం దేని సూచిస్తుంది దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ప్రియాంబుల్ నుంచి మనకు వచ్చేటువంటి ఇండికేషన్స్ ఏంటి అని అంటే అసలు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే దానికి అథారిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కాన్స్టిట్యూషన్క
తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్ ఆర్ టు సెక్యూర్ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ టు ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్ ఇట్ సీక్స్ టు ప్రమోట్ ఫెటర్నిటీ అమాంగ్ ద పీపుల్ అష్యూరింగ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ అండ్ యూనిటీ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ ఇట్ మెన్షన్స్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ అడాప్టెడ్ సో కాన్స్టిట్యూషన్ని ఆమోదించి అడాప్ట్ చేస్తున్నటువంటి డేట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సో దాని ఎనాక్ట్మెంట్ డేట్ అని అంటారు అనమాట ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అనేది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు అనమాట నేచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్ యాజ్ పర్ ద ప్రియాంబుల్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో ప్రియాంబుల్లో ఇండియన్ స్టేట్ యొక్క నేచర్ అని చెప్పడం జరిగింది సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ సోవరిన్ అంటే ఏంటిది సోవరిన్ అంటే ఇండియా హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ అథారిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డొమినియన్ ఆర్ డిపెండెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ తర్వాత సోషలిస్ట్ సోషలిస్ట్ అనేది కొత్తగా యాడ్ చేయడం జరిగింది ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఇక్కడ బోల్డ్ చేసిన టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో విచ్ మీన్స్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ సోషలిస్ట్ ఎండ్స్ త్రూ డెమోక్రటిక్ మీన్స్ ఇట్ హోల్డ్స్ ఫెయిత్ ఇన్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ వేర్ బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ కో ఎగ్జిస్ట్ సైడ్ బై సైడ్ సెక్యులర్ సెక్యులర్ మీన్స్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ నెగిటివ్ సెక్యులరిజం వెస్ట్లో ఉంటుంది వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో దాంట్లో ఏంటిది స్టేట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ డైవర్స్ ఫ్రమ్ ద రిలీజియన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి వక్ఫ్ బోర్డ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది హిందూ టెంపుల్స్ని మేనేజ్ చేయడానికి అంటే గవర్నమెంట్ అనేది రిలీజియన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది పాజిటివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అన్ని రిలీజియన్స్కి ఈక్వల్గా సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తుంటుంది వేరాజ్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ తీసుకున్నారు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఇప్పుడు అక్కడ ఇప్పుడు రిలీజియస్ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ బొట్టు కావాలంటే బొట్టు పెట్టుకోవచ్చు నువ్వేమైనా మాల కావాలంటే మాల వేసుకోవచ్చు లేదంటే యూ కెన్ వేర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ ఇండియాలో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది నీకు పబ్లిక్ స్పేసెస్లో కానీ ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ లాంటి కంట్రీస్లో ఏంటిది మనం ఎలాంటి రిలీజియస్ డిస్ప్లే చేయకూడదు యూ బిలాంగ్ టు పర్టికులర్ రిలీజియన్ ప్రమోట్ చేసుకోకూడదు ఇలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో దట్ ఈస్ నెగిటివ్ సెక్యులరిజం అంటారు అనమాట పాజిటివ్ సెక్యులరిజం అంటే ఇండియన్ సెక్యులరిజం తర్వాత డెమోక్రటిక్ ఓకే డెమోక్రటిక్ అంటే ఏంటిది విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సుప్రీం పవర్ లైజ్ విత్ ద పీపుల్ ఇట్ కాల్స్ ఇన్ టు యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ మెన్ అండ్ ఉమెన్ తర్వాత రిపబ్లిక్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ నాట్ అ హెరిడేటరీ హెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎన్ఫ్రైన్ ఇన్ ద ఇన్ ద ప్రియాంబుల్ సో ఏమేమి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది జస్టిస్ సో జస్టిస్ అంటే సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ సోషల్ జస్టిస్ అంటే ఏంటిది సో ఈక్విటబుల్ సొసైటీ బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వల్ సో సోషల్ స్టేటస్ ఒకరు ఎక్కువ కాదు ఒకరు తక్కువ కాదు ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అమాంగ్ ది ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ అండ్ ద వెల్త్ ఈస్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ హ్యాండ్స్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ యాజ్ ఎన్విసియేషన్ బై ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ నెక్స్ట్ పొలిటికల్ జస్టిస్ మీన్స్ దట్ ఆల్ సిటిజన్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రైట్స్ ఇన్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ సఫరేజ్ అండ్ ఈక్వల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఓట్ సో ఒక ఓట్కి ఒకటే వాల్యూ అనమాట నెక్స్ట్ లిబర్టీ లిబర్టీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ రూట్ వర్డ్ లిబర్ విచ్ మీన్స్ ఫ్రీడమ్ ఇట్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీ టు డెవలప్ వన్స్ వన్ సెల్ఫ్ ఫుల్లీ సో ద కాన్స్టిట్యూషన్ secures to all the citizens liberty of thought expression belief faith and worship through fundamental rights which are enforceable in court of law fundamental rights evatunnayo enforceable in court of law fundamental rights ki eppudaina bangam kalinaapudu court lo velli nuvu vaatini tirigi dakkichukovachu anamata article 19 dwara ivadam jarigindi konni freedoms ni indian constitution embodies the concept of positive liberty for liberty to be enjoyed by everyone there should be reasonable restraints the freedom of many requires restraint of law and freedom of some hence it is said that if there are no laws there is no liberty for example if you are free to do anything indian society lo nu edan cheyachu ekkadaina tummachu ekkadaina dagachu ekkada padta akada tummute dakkite naaku freedom undi kada anante corona vastadi so andukane okariddari freedom kosam kaadu
సో ఇక్కడ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్యాటర్నిటీ అనబడేటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ఆధారంగా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అవసరం అసలు ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్కి బేసిస్ ఏదనమాట మనకి లిబర్టీ ఉండాలి ఈక్వాలిటీ ఫ్యాటర్నిటీ ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ మీదనే ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది వరల్డ్ హిస్టరీలో తీసుకుంటే సో అదే ప్రిన్సిపల్స్ మీద మనకి ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఫ్రేమ్ చేయబడింది అదే మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్యాటర్నిటీ హ్యాస్ ఆల్సో గివెన్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యాజ్ న్యాచురల్ లా టు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఏదైతే యూ యూడిహెచ్ఆర్ ఏదైతే ఉందో యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అందులో కూడా ఇది ఫస్ట్ ఆర్టికల్కి బేసిస్ అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రియాంబల్ దీస్ ఆర్ వెల్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ యాజ్ వెల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఈ యొక్క ఎసెన్స్ అనేది మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ టు ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అంటే ఏ ఒక్కరు స్పెషల్ కాదు అందరూ చట్టం ముందు చూ చట్టానికి ఎవరు చుట్టాలు కాదు అందరూ ఒకటే అన్నట్టుగా ఆ తర్వాత ఫ్యాటర్నిటీ ఫ్యాటర్నిటీ అంటే సెన్స్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్ సో మిగతా విషయాలు ఇవన్నీ చదువుకోండి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్స్ సో అసలు ఇటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి గల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది ఎందుకనంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫ్యాటర్నిటీ లిబర్టీ అండ్ ఈక్వాలిటీ యాజ్ అ నోషన్ ఆఫ్ హ్యాపీ లైఫ్ విచ్ కెనాట్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డై లిబర్టీ కెనాట్ బి డైవర్స్డ్ ఫ్రమ్ ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ కెనాట్ బి డైవర్స్డ్ ఫ్రమ్ లిబర్టీ నార్ లిబర్టీ అండ్ ఈక్వాలిటీ కెన్ బి డైవర్స్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాటర్నిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిబర్టీ కెనాట్ బి డైవర్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వాలిటీ అని అంటున్నాడు సో ఈక్వాలిటీ ఇప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులకి ఈక్వల్ ఈక్వల్గా మనము ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాం కానీ లిబర్టీ లేదు దానివల్ల ఏముంది యూజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనున్నాను నా పక్కన ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు మేమిద్దరం కూడా ఎలక్షన్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతాం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉంది సో వీ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వాలిటీ కానీ నా దగ్గర ఆధార్ కార్డు ఉంది వాడి దగ్గర ఓటర్ కార్డు ఉంది ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎవరు ఓటు వేయడానికి వస్తుంది వాడే ఓటు వేయడానికి వస్తుంది నా ఎందుకంటే నా దగ్గర ఓటర్ కార్డు లేదు కదా మరి నేను ఓటర్ కార్డు అప్లై చేసుకుందామంటే ఎందుకు చేసుకోలేదనంటే నాకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోని ఇక నాకు రాదు నాకు నాలెడ్జ్ లేదు నాకు నాలెడ్జ్ ఎందుకు లేదనంటే నాకున్న పరిస్థితులను బట్టి నేను నేర్చుకోలేకపోయాను నాకు అది ఏదో తెలియలేదు బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రీ ఐఎమ్ నాట్ లిబర్టీ నేను పొద్దున్న లేచిన కానీ నేను ఏదో పనికి పోతాను నేను ఈ డిజిటల్ స్పేస్ అదంతా నాకేం తెలుసు ఈ ఆఫీస్ పోయి అప్లై చేసుకోవాలి నాకు తెలియదు కదా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లిబర్టీ సో లిబర్టీ కెనాట్ బి డైవర్స్డ్ ఫ్రమ్ ఈక్వాలిటీ ఎందుకంటే నీకు ఈక్వాలిటీ ఉన్నా కూడా లిబర్టీ లేకపోతే లిబర్టీ వల్ల నువ్వు ఆ ఈక్వాలిటీని ఎంజాయ్ చేయలేవు సిమిలర్ రివర్స్ ఆల్సో సపోజ్ ఇద్దరి దగ్గర లిబర్టీ ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను పక్కన ఇంకో కూడా ఫారెన్ నేషనల్ ఉన్నాడు వాడికి నాలెడ్జ్ ఉంది నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది బట్ వీ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ కదా నేను ఇండియన్ సిటిజన్ వాడు నాట్ అన్ ఇండియన్ సిటిజన్ సో హీ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ రైట్ నెక్స్ట్ ఈక్వాలిటీ కెనాట్ బి డైవర్స్ డైవర్స్డ్ ఫ్రమ్ లిబర్టీ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అదే నార్ కెన్ లిబర్టీ అండ్ ఈక్వాలిటీ బి డైవర్స్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాటర్నిటీ సిమిలర్గా ఈ రెండు ఉన్నా కూడా ఫ్యాటర్నిటీ మై మేము ఇద్దరం కొట్టుకొని రావద్దు వితౌట్ ఈక్వాలిటీ లిబర్టీ వుడ్ ప్రొడ్యూస్ సుప్రీమేసీ ఆఫ్ ఫ్యూ ఓవర్ మెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిబర్టీ అంటే ఏంటి ఫ్రీడమ్ ఇద్దరు ఉన్నారు వ్యక్తులు ఇద్దరికి ఫ్రీడమ్ ఉన్నది కానీ నా దగ్గర మా ఇద్దరి మధ్యలో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది ఈక్వాలిటీ లేదు నేను ఫుల్లీ రిచ్ నా దగ్గర ఫుల్ బలం ఉంది బలగం ఉంది పైసలు ఉన్నాయి బాగా చదువుకున్నా వీడి దగ్గర ఏవీ లేవు చదువు లేదు పైసలు లేవు బలగం లేదు ఏం లేదు సో ఆబ్వియస్లీ నేనే పవర్ఫుల్ నేను నేను డామినేట్ చేయగలుగుతాను నాకు కావాలనుకున్న పనులు నేను చేసుకోగలుగుతాను వితౌట్ ఈక్వాలిటీ లిబర్టీ వుడ్ ప్రొడ్యూస్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ఫ్యూ ఓవర్ మెనీ ఈక్వాలిటీ వితౌట్ లిబర్టీ వుడ్ కిల్ ఇండివిజువల్ ఇనిషియేటివ్ ఈక్వాలిటీ వితౌట్ లిబర్టీ అందరం ఈక్వలే కానీ ఎవరికి ఛాన్స్ ఇవ్వము
without fraternity liberty and equality could not be become a natural course of thing without fraternity without fraternity liberty and equality could not become a natural course of things next is preamble a part of indian constitution see the question so interpretation by supreme court supreme court different cases le emem interpretation ichindani chuddam first one berubar union case 1960 anamata so supreme court em cheppindanante the preamble shows the general purposes behind several provisions of the constitution and thus it is the key of minds of the makers of the constitution constitution avade pedda book ki first starting opening paper ఈ కంప్లీట్ ఫిలాసఫీ అనేది ఒక సింగిల్ పేపర్లో వాళ్ళు పొందుపరచడం జరిగింది సో ఆ మేకర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క మైండ్ సెట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అని అంటున్నాడు అనమాట డిస్పైట్ దిట్ రికగ్నిషన్ ద సి ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ప్రియాంబల్ సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ప్రియాంబల్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ కావచ్చునంటే ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ సుప్రీం కోర్ట్ డిక్లేర్ దట్ ద ప్రియాంబల్ సిగ్నిఫైస్ ద కీ ప్రియాంబల్ ఈజ్ అ కీ టు ద మైండ్స్ ఆఫ్ మేకర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బేరుబారి యూనియన్ కేసు అండ్ బేరుబార్ యూనియన్ కేసు ప్రకారము సుప్రీ సుప్రీం కోర్టు ఏమని డిక్లేర్ చేసింది ప్రియాంబల్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నాట్ అక్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పింది తర్వాత ది ఫేమస్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇన్ కేశవరంద భారతి కేసు నైన్టీన్ సెవెంటీ సుప్రీం కోర్ట్ రిజెక్టెడ్ ది అర్లియర్ ఒపీనియన్ ఇన్ బేరుబార్ యూనియన్ కేస్ అండ్ హెల్డ్ దట్ ప్రియాంబల్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క భాగమే అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ ద ప్రియాంబుల్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంపార్టెన్స్ and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble eppudaina gaani oka constitution ni chadave tappudu en article ni chadave tappudu parallel ga preamble lo unna twenty philosophical values ni aadharanga cheskoni dani manam interpretation cheskovale preamble ni constitution ni wear cheyadaniki kudaradu endukante entire constitution yokka philosophy yokka complete gist e oka preamble but it has no legal effect independent of the other parts so preamble oka dani meeda manam direct ga court ki yeladan kondadu dani question cheyadan kondadu preamble ne eppudaina gaani dani subsequent daniki anusandhanam ena twenty constitutional articles ni anusandhanam chestu chadavalo manam next lic versus union of india case 1995 supreme court again held that preamble is an integral part of constitution but is not directly enforceable in the court of justice తర్వాత అమెండ్మెంట్ ద ప్రియాంబల్ ప్రియాంబల్ ఒకేసారి అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏమేమి అమెండ్మెంట్స్ చేసామనేది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రియాంబల్ సో దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే చాలా స్టోరీస్ చాలా ఉంటాయి బట్ సిన్స్ దిస్ ఇస్ ఎ క్రాష్ కోర్స్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను డిస